ചാരക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ തടവിലിട്ട മുൻ നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുൽഭൂഷൺ യാദവിന് നയതന്ത്ര സഹായം നൽകാമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ വാഗ്ദാനം ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ വക്താവ് രവീഷ് കുമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു കേസിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായ തിരിച്ചടിയെ തുടർന്നാണ് യാദവിന് ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര സഹായം നൽകാൻ പാകിസ്ഥാൻ സന്നദ്ധരായത് പാകിസ്ഥാന്റെ വാഗ്ദാനം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം നയതന്ത്ര അദാലത്തിൽ തന്നെ ഇതിന് മറുപടി നൽകുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അറിയിച്ചു അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയിൽ നടന്ന വാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ പതിനേഴിന് ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായി വിധി പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു കുൽഭൂഷൺ യാദവിന്റെ വധശിക്ഷ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോടതി ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര സഹായം യാദവിന് എത്തിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു കുൽഭൂഷൺ യാദവിന് നയതന്ത്ര സഹായം നിഷേധിച്ചതിലൂടെ വിയന്ന കരാറിന്റെ ലംഘനമാണ് പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയതെന്ന ഇന്ത്യയുടെ വാദം അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ചാരവൃത്തി ആരോപിച്ചാണ് കുൽഭൂഷൺ യാദവിനെ പാകിസ്ഥാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിലിൽ പാക് കോടതി വധശിക്ഷയും വിധിച്ചു ഇതിനെതിരെ ഇന്ത്യ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് പതിനെട്ടിന് കുൽഭൂഷൺ യാദവിന്റെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് കോടതി തടഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനുശേഷമാണ് കേസിൽ വാദം കേട്ടത് കുൽഭൂഷൺ യാദവ് ചാരനാണെന്നതിന് തെളിവില്ലെന്ന നിലപാടെടുത്ത കോടതി സൈനിക കോടതി വിധി റദ്ദാക്കുകയോ യാദവിനെ വിട്ടയക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല കുൽഭൂഷൺ യാദവിന്റെ കേസിൽ പാക് കോടതി നടപടികൾ പാലിച്ചില്ലെന്നും ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വാദം ശരിയായ വിചാരണ കൂടാതെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ കുൽഭൂഷൺ യാദവിനെ ശിക്ഷിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയിൽ വാദിച്ചു ഹേഗിലെ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി പരിസരത്ത് കുൽഭൂഷൺ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തനെ പാകിസ്ഥാൻ അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭീകരനെന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു അധിക്ഷേപം പക്ഷേ അധിക്ഷേപങ്ങൾ വകവയ്ക്കാതെ ആ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സൈതര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ സമൂഹത്തെ തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പരാമർശങ്ങളാണ് പാകിസ്ഥാൻകാർ അന്ന് നടത്തിയത് കുൽഭൂഷൺ യാദവ് കേസിൽ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അമിത താല്പര്യവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും പാകിസ്ഥാൻ ജനതയെ വിളറി പഠിപ്പിച്ചുവന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഈ അസഭ്യ വർഷം തത്തുമൈ ടി വി നേരത്തെ ഈ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ചാരവൃത്തി ആരോപിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവികസേന മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുൽഭൂഷൺ യാദവിനെ കാണാൻ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അനുമതി നൽകി പാകിസ്ഥാൻ വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ